എല്ലാവർക്കും ബോട്ടണി ഗുരുവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ത്രൂ ദി എലിമെൻ്ററി കനാലിനെ പറ്റിയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ അരവിന്ദ് എസ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടണി ഗുരു എന്ന ചാനലാണ് എല്ലാവരും ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ത്രൂ ദി എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പാസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പാഠവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ഓർഗാനിസം ഇസ് കാൾഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുകയും അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ജീവികളും പല ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട കഴിക്കുന്നുണ്ട് മാംസം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റും കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ചയോ പട്ടിയോ നോക്കാം അവരെന്താ കഴിക്കുക ഇറച്ചിയെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ ആ എന്നാൽ നമുക്കൊരു മണ്ണിലേ നോക്കാം അത് മണ്ണിൽ അഴുകി കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ മോഡ് പലതാണെങ്കിലും പല രീതിയിലാണ് ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരാഹാരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഈ ആഹാരം ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ആരാണ് ഈ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ പൺ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പച്ച നിറമുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് കൂടുതലായും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ചെടികൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിലെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടത്തണം അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടത്തുവാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടത്താൻ ശേഷിയുള്ളത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ലീഫിൽ ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസീസ് നടത്താൻ എന്തൊക്കെ വേണം വാട്ടർ മിനറൽസും റൂട്ട് വഴി വലിച്ചെടുക്കും വാട്ടർ വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം അത് മാത്രം മതിയോ വേറെ എന്തും കൂടെ വേണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ വേണം ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസീസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് സൂര്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൺ ആണ് അതിനുള്ള എനർജി സോഴ്സ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസീസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ലൈറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഒരു ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫോട്ടോസിൻസ് എന്ത് സംഭവം എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഒരു ഗ്യാസ് റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്സിജൻ എന്ന ഗ്യാസ് റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് പ്ലാന്റ് യൂസ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദയർ ഫുഡ് വിത്ത് എനർജി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് റിലീസ് എക്സസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദി എയർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്ര
സ്വന്തമായി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളൂ സിന്തസൈസ് ദർ ഓൺ ഓർഗാനിക് മോളിക്കൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാകാൻ കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഓട്ടോട്രോപ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓട്ടോട്രോപ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെട്രോട്രോപ്സ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ആടിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്ലാന്റ് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചെറിയ ഫിഗർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്താണ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വയം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹെട്രോട്രോഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോഫിനെ നേരിട്ട് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആടിനെ വേറൊരു ജീവി പിടിച്ചെന്ന് ഒരു സിംഹം പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിംഹം നേരിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിനെ കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് എന്തായാലും ആ പ്ലാന്റുമായി ബന്ധമാണ് കാര്യം ഈ പ്ലാന്റ് കഴിച്ച് ആ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആടിനെയാണ് നമ്മുടെ സിംഹം ഭക്ഷണമാക്കിയത് ഇനി ഈ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫും ഹെട്രോട്രോഫും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തരം രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് എ പ്ലാന്റ് ഓർ എൻ അനിമൽ ദാറ്റ് ലീവ് ഓൺ അനദർ ആൻഡ് ടേക്സ് ഇറ്റ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ഫ്രോം ദാറ്റ് ഓർഗാൻസ് ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗം ദാറ്റ് ലീവ് ഓൺ അനദർ മറ്റൊരു ജീവിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ മറ്റൊരു ജീവിയെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും പറയും ഹോസ്റ്റ് എന്നും പറയും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാരസൈറ്റിന് പല തരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് പാരസൈറ്റ് പ്ലാന്റുകളിലെ പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ചെടികളെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് പൂർണ്ണമായും പാരസൈറ്റ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കസ്ക്യൂട്ട നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ മൂടില്ലാ താളി എന്ന് പറയുന്ന കസ്ക്യൂട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ കസ്ക്യൂട്ടയെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ പ്ലാൻ ഫ്രം ദ പ്ലാ ഫ്രം ദ പ്ലാൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ്സ് എന്താണ് ദ പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻ വിച്ച് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫുഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഈ പാരസൈറ്റ് ചെടി ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് ജീ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ജെനറ്റിക് അനോട്ട് സർവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻ പാരസൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ പാരസൈറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് അതിന് ഉദാഹരണം കസ്ക്യൂട്ട ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് അതിനുദാഹരണം ലൊറാന്തസ് നമ്മുടെ മാവിലും പ്ലാവിലും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തുകളാണ് അതിനുദാഹരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മെയിൻ ചെടിയല്ല ആ ചെടിയുടെ ഈ കൊണ്ടകൾ ഈ നടുക്കത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റ് പോലെ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തെ കൊണ്ടകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയില്ലേ ആ ആ ചെടിയുടെ ബാക്കി ഇലയുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയെ നോക്കാൻ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൊറാ ഇത്തുൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ദ പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓർ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഇവരും പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവരും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചില ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഇവർ പാര നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ജീവിക്കുന്ന ആ ചെടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ തുടക്ക കാലത്ത് അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ആ ആ ചെടിയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ വളരുന്ന രീതി എൻ പക്ഷേ ഇവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാതെ ചെറിയ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പെയിൻ സോ നമുക്കിതിന് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ദ പാരസൈറ്റ് വിച്ച് ഇൻഹാബിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ ബോഡീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ് ഒന്ന് പാരസൈറ്റ് എന്ത് ഈ പാരസൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി സർഫസിൽ നമ്മുടെ ഏത് ജീവിയാണോ ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകളെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇതാണ് അനിമൽ പാരസൈറ്റിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീകരണം അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തതോ ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് അതിന് ഉദാഹരണം വോംസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡസ്റ്റീൻസിലും കാണുന്ന വോംസിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് പാരസൈറ്റ് വിച്ച് ലീവ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് അത് ഏത് ജീവിയിൽ നിന്നാണോ നറിഷ്മെൻറ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏത് ഹോസ്റ്റിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ ജീവിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പാരസൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ അനിമലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിയുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പാരസൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് പഠിച്ചു ഹെട്രോട്രോപ്സ് പഠിച്ചു പാരസൈറ്റ് നോക്കി ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് ഇതേ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡെഡ് ഡീക്കേഡ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഫുഡ് അതായത് മരിച്ച അഴുകിയ ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് റിമെയിൻസിനെ ആഹാരമാക്കി വളരുന്ന പ്ല ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മൊണോട്രോഫ എന്നൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫംഗസുകളും കൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫംഗസുകളും എന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആണ് കാര്യം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മറ്റ് പ്ലാന്റിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാലും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ ഫുഡ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല സോ അതെങ്ങനെയാണ് അവർ മറികടക്കുന്നത് അവർ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ചത്തതും ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള അഴുകിയ അഴുകിയ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റൻസ് വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി കൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വളരുകയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊണോട്രോഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റാണ് അത് സാപ്രോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് എപ്പോഴും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി അവർ സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് വിരോധാഭാസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഡിലമയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ചെടികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റ് യോറസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ക്യാച്ച് ഇൻസെക്റ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഒപ്റ്റെയിനിങ് ന്യൂട്രിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ സോയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് അവരുടെ ചില സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ പിടിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തിനാണ് അവർ വൈ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫീന്തസ് സൺഡ്യൂ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അങ്ങനെ ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ്സുകളുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വൈ ഡു ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ് ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് എന്തിനാണ് അവർ ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നേരത്തെ പഠിച്ച് ഓട്ടോട്രോ അവർ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് സോ വൈ ഡു ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട് എന്തിനാണ് അവർ ഇൻസെക്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ കാരണം അതിനാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റുകൾക്ക് നൈട്രജൻ നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല നൈട്രജൻ ഏറ്റവും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും നൈട്രജനെ നേരിട്
ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഇൻസെക്റ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ആ ഒരു ശേഷി അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ദേ ഒപ്റ്റേൺ റിക്വയർ നൈട്രജൻ ത്രൂ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൈട്രജൻ അതിൽ നിന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്വയം ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് നമ്മളവരെ പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റുകളെ പിടിച്ച് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്റ്റുകളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഭാഗവുമായി ഞാൻ അടുത്ത ഓട അടുത്ത എപ്പിസോഡായി വീണ്ടും വരും സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൃത്യമായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ല ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അരവിന്ദും താങ്